ஹலோ வீவர்ஸ் மீண்டும் உங்களை பனாமா ராயல் மீடியா சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஐடி செக்மெண்ட்டில் எப்படி கேம்பஸ் செலெக்ஷன் ஆகிறது அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது என்னையெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு எப்படி என்ன என்ன குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா நிறையா குவாலிட்டி இருக்குது அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து தான் அவங்க வந்து எம்என்சி கம்பெனி ஐடி செக்மெண்ட்லேருந்து வர்றாங்க அவங்க என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்குறாங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு டிப்பிக்கல் நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது வாட் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ டிப்பிக்கல் ச ஹெச்ஆர் பீப்புள் ஆல்வேஸ் டிப்பிக்கல் ஒன்லி அதுலேயும் அவங்க சூஸ் பண்ணுற பீப்புள் வந்து இட்ஸ் அன்ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்கும் என்னடா இவங்க போய் செலக்ட் ஆகிட்டாங்களா இவங்க செலக்ட் ஆகிட்டாங்களா இவங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தே நீட் தேர் ஓவர் மேட்ஸ் தெம் குவாலிட்டி வாட் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் குவாலிட்டி ஓர் அவைலபிள் ஸோ தட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் தட் டைப் ஆஃப் பர்சன் ஓன்லி தேர் நீட் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து எல்லா வகையிலையும் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கணும் இது தான் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்னால் நம்ம இப்போ சொல்லிட்டு போல ஒரு கம்யூனிகேஷன் பேப்பரோ ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்கிங் பேப்பரோ இதெல்லாம் இருந்ததுனால் நம்ம இதை தான் கேட்பாங்க இதுதான் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாமே படிச்சுட்டு போகலாம் இதை இது ஸ்கிப் பண்ணலாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வி கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் இந்த கேம்பஸ் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டிப்பிக்கல் அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது ஆனால் நம்ம வந்து ஓவரால் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதில் வந்து பர்டிகுலராக என்னென்ன கீ திங்ஸ் ஜென்ரலி தேர் காமன் திங்ஸ் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி வந்து லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சார் நான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் எதுக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் இஸ் அ நாட் அ பிக் திங்ஸ் தட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் நம்ம நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பெரிய இதாக நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதை வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப பயந்துட்டு பேசுறதுலையோ இதில் எல்லாமே நம்ம வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணின்னு இருக்கிறோம் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இங்கிலீஷ் ஆல்சோ ஜஸ்ட் அ லாங்குவேஜ் ஸோ லைக் டிரைவிங் த கார் கார் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதோ நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் லேர்ன் பண்ணும்போதோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா எப்படி இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட்ஸ் டிரைவிங் ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஸ்டைல் இட்ஸ் கம்மிங் அவுட் அது மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் எங்கெங்க என்னென்ன கிராமர்ஸாக வந்து என்னென்ன வெக்காபுலரிஸை வந்து எங்கெங்க அப்ளை பண்ணணுமோ வெர்ப் எங்கே ப்ரொனவுன் எங்கே நவுன் எங்கே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் எங்கே இதெல்லாம் வந்து கிராமர் இது எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு எங்கெங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல வந்து நம்ம ரிட்டனில் எழுதி நிறைய ரிட்டனில் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுனதை நம்ம ஃபஸ்ட் செகண்ட் திங் வந்து நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த ரீட் பண்ணுனதை வந்து அப்படியே போய் பேசி பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம என்ன பேசுகிறோங்கிறது வந்து நம்ம காதில் கேட்டால்தான் நம்ம டெலிவரி பண்ணுற வேர்டு வந்து நம்ம பேசுகிறது கரெக்டாக இல்லையான்னு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இது ஒன்றும் பெரிய டீல் இல்லை நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஈஸியாக லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ என்னென்னா ஒருத்தருக்கு முன்னாடி பேசும்போது நம்மளுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும் ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் ஆயிரம் பேர்த்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேசும்போது அந்த கான்ஃபிடென்ட்டோடு பேசுவோம் இதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இங்கிலீஷ் டிஃபிகல்ட் அப்படிங்கும்போது 
நம்ம கிட்ட கான்ஃபிடென்ட் வந்து கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து கம்மியாகுது கம்மியாகிறதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கம்மியாகுது நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் கம்மியாகிற காரணம் என்னென்னா கிராமேட்டிக்கல் டெலிவரி மிஸ்டேக்ஸ் அதுக்காக நம்ம வந்து ஸ்கூலிங்லேருந்தே நம்ம வந்து கிராமர் இதெல்லாம் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ காலேஜில் வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கரெக்டாகி இங்கிலீஷ்லேயே பேசி இங்கிலீஷ்லேயே ரீட் பண்ணி இங்கிலீஷ்லேயே செமினார் எடுத்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து பிளேஸ்மெண்ட் செல்லில் போய் பிளேஸ்மெண்ட் பெஞ்சில் போய் நம்ம உட்காரோம் அப்போது அங்கே வந்து நம்ம இதெல்லாம் இங்கேருந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அங்கே போய் நம்ம டெலிவரி பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் லாங்குவேஜை பார்த்தோன்னே தேர் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஓகே ஹி இஸ் குட் இன் லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஆப்டிடியூட் இப்போ ஆன்லைன்லேயே நிறைய ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வருது நிறைய பசல்ஸ் வருது அதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய ஆன்லைனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து மேபி எதர் ஆஃப்லைன் ஆர் ஆன்லைன் ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஆர்வைஸ் ரிட்டர்ன் ஆர் ஓரல் டெஸ்ட் எனி திங் தட் மோட் ஆஃப் டெஸ்ட் வில் பி கண்டக்ட் அப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மெயின் திங் என்னென்னா ட்ரெஸ் கோடிங் பார்த்தோன்னே ஒரு நல்ல அப்பியரன்ஸ் வரணும் அவங்களுக்கு ஓகே இஸ் இன் குட் இன் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் நீட்னஸ் ஹவு இஸ் குட் இன் இன் நீட்னஸ் ஹவு ஹி இஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஏன் அப்படி எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரெஸ் வந்து ஃபிட்னஸ்ஸு இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அப்பீரியன்ஸ் அப்பீரன்ஸே வந்து நம்மளை வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நம்மளோட ஆஸ்பெக்டை வந்து அப்பீரன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ரைஸ் பண்ணி காமிக்கும் ஓகே இஸ் குட் இன் அப்பீரன்ஸ் அதுக்காக நான் வந்து மேக்கப் பண்ணிட்டு அழகாக போக சொல்லுவேன் நார்மலி ட்ரெஸ் கோடிங் இஸ் குட் தட் மஸ்ட் பி குட் நீட்டாக ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஷர்ட் வித் கப் டை த பெல்ட் அதுக்காக டை எல்லாம் கட்டிட்டு போ போனால் தான் இதுன்றல இட்ஸ் நார்மல் ட்ரெஸ் கோடிங் இட்ஸ் ஆஃப் நார் நார்மல் ஃபார்மல் திங்ஸ் தட்ஸ் ஆல் தென் பெல்ட் ஷூஸ் தட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் அ நார்மல் ஒன்லி இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ரெஸ் கோடிங் போய் உட்காரும்போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இஸ் வெல் வித் டிசிப்ளின் ஆல்சோ அப்புறம் டைமிங் டைமிங் எவ்வளோ எந்த டைமுக்கு வர சொல்கிறோம் அந்த டைம் முன்னாடி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போகிறது தான் பங்க்சுவாலிட்டி அதையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் தென் டேக் வித் யூ பென் ஆஃப்லைன் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் ஆர் ஆன்லைன் எக்ஸாம் எதுக்கு போனாலும் பென் இருக்குது ஸோ பென் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் அது இல்லைனாலே அங்கே ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு வீக்னஸ் பாயிண்ட்டை எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ பென் இஸ் வெரி மஸ்ட் தென் either you are applied online or offline also you have keep with you without forgetting your resume resume with signed and date adu marakama adu pannunga adu romba romba important over through pathinga anga poi apdi kuduthuruvanga resume xerox eduthu apdi kuduthuruvanga so appra avanga hr what they will do every time they will ask you put the sign, put the date, அங்கே நம்ம வந்து வீக்னஸ் பாயிண்ட்டை வந்து நம்மளே ரைஸ் பண்ணி காமிச்சோம் அதனால் எப்போ நீங்கள் ரெசியூம் கொடுத்தீங்கனாலும் சைன்ட் அண்ட் டேட் புட் இட் சைன் அண்ட் டேட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து ரெடியாக இருக்கணும் நிறையா பிபிடி நீங்கள் ரீட் பண்ணியிருக்கணும் வாட்ச் பண்ணியிருக்கணும் டெலிவரி பண்ணியிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் நீங்களே வந்து இப்போ பிபிடி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்களே டெலிவரி பண்ணி நீங்களே எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது உங்களையே ஏதாவது பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண சொன்னால் நீங்களும் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ரெடியாக இருக்கும் இல்லை அவங்க ஏதாவது கொடுத்து அதையே வந்து நீங்கள் போய் 
செமினார் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் திஸ் இஸ் அ வெரி மஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் வெரி மஸ்ட் அப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோர் நாலேஜ் விச் எவர் ஏரியா யூ ஆர் ஸ்ட்ராங் இன் தேட் அதை மட்டும் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுங்கள் நீங்கள் தேவையில்லாத லாஸ்ட் மினிட்டில் போய் புது சப்ஜெக்ட்டு புது சிலபஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் டோன்ட் டேக் ரிஸ்க் அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாப்பிக்கை கோர் டாப்பிக்கை டெலிவரி பண்ணுங்கள் இட் இட்ஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப ஆகினா நமக்கு கோராக இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட கான்ஃபிடென்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு மிஸ்டேக்ஸும் இல்லாமல் யூ கேன் ஈ யூ கேன் டெலிவரி ஈஸிலி அதை பண்ணுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் லெவலுக்கு வருவாங்க அடுத்தது சப்ஜெக்ட் லெவல் டெக்னிக்கலி டெக்னிக்கல் எய்தர் ஓவர் எய்தல் எய்தர் ஓவர் ஓரல் ஆர் ரிட்டன் எனி டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தே வருவாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்டில் என்னென்னா ஓவரால் ஐடி சப்ஜெக்டில் ஐடி சிலபஸில் வந்து சப்ஜெக்டில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் வந்து சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இட்ஸ் அ மேண்டேட்டரி அதில் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க அப்படியே கேட்டாலும் ஒரு ஏதோ ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் பிகாஸ் தேர் இஸ் ஹேவிங் நாட் என்ஃப் ஆஃப் டைம் டு தட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் தே ஆர் டேக்கிங் மோர் பீப்புள் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து உங்களை மேபி இட்ஸ் ஆர் ரிட்டர்ன் ஆர் ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் தே மே தே மேபி கண்டக்டிங் ப்ரோக்ராமிங் லெவல் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் அப்போ அதுக்கும் ஒரு ஃபைவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு போயிருங்க ஈஸியாக நீங்கள் போடுற மாதிரி ஏதோ ஒரு கீ திங்ஸ் ப்ரோக்ராம் போடுற மாதிரி எந்த இதில் இப்போ சிசி ப்ளஸ் படுத்துறீங்கன்னா ஒரு பாயிண்டர் இது மாதிரி இது மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கீ திங்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜ அந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் எடுத்து அதில் ஒரு எல்லாத்துலேயும் ஓவரால் உங்களுக்கே தெரியும் எதில் எது 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 வந்து அதில் ரொம்ப கீ திங்ஸ் டிஃபிகல்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு அதில் ஒரு நாலஞ்சு ப்ரோக்ராம் வந்து செலக்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க தென் பைத்தான் பைத்தான் இஸ் நவட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு ஆஸ்க் எனி ஆஃப் த இன்டர்வியூ ஸோ பைத்தானை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்குங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் அண்ட் மைஎஸ்கியூஎல் டேட்டாபேஸ் இப்போ மைஎஸ்கியூஎல் அண்டு எஸ்கியூஎல் டேட்டாபேஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு வெப் சர்வீஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேரோ எதுவுமே இல்லை இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஐடி சிலபஸில் வந்து தே ஹாவ் கேட்டகரைஸ்ட் சிங்கிள் டயர் டூ டயர் த்ரீ டயர்னு அப்படி ரெண்டு மூணு விதமாக பிரித்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் மூணு டயர்லேயும் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டிக் வித் டேட்டாபேஸ் எஸ்கியூல் ஆக மை எஸ்கியூல் டேட்டாபேஸ் ஆர் ஆரக்கல் டேட்டாபேஸ் ஆரக்கல்ங்கிறதும் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் செகண்ட் லெவல் தான் ஃபஸ்ட் லெவல் வந்து பேசிக் லெவலில் இருந்தால் வருவாங்க மேபி யூ யூ வில் பி இண்டக்ஷன் பேட்ச் அப்போ வந்து அவங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி எஸ்கியூல் மை எஸ்கியூவில் தான் வந்து அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கிங்க அப்புறம் வெப் டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஹெச்டிஎம்எல் பிஹெச்பி மை எஸ்கியூல் அட்மின் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சிஸ்டம் நாலேஜ் வந்து ரொம்ப தரவாக இருங்க சிஸ்டம் நாலேஜ்னால் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு இன்டர்நெட் டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க சிஸ்டம்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நெட்ஒர்க்கிங் நெட்ஒர்க்கிங்கில் என்னென்னலாம் வேணும் லேண்ட்னா என்ன வேன்னா என்ன மேன்னா என்ன பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் கற்று வச்சுக்கோங்க ஒரு லேண்ட் வந்து எப்படி எப்படி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுது ஒரு லேண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஒரு ரவுட்டர்னா என்ன ரவுட்டரை வந்து எப்படி வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணி இந்த வெப் சர்வர் வெப் டெக் வெப் டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இதை பற்றி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒன்லி உங்களோட இதை பற்றி மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் பத்தாது 
அவங்களோட சப்ஜெக்ட் உங்களோட ரெகுலர் சப்ஜெக்டாக சிலபஸை பற்றி மட்டும் நீங்கள் புக்ஸை படிச்சுருந்தால் மட்டும் பார்த்தாரு அவுட் ஆஃப் த புக்ஸ் அவுட் ஆஃப் த யுவர் கோர்ஸ் அதையும் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் மேகசின்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரீட் மோர் மேகசின்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இப்போது நெட்டிலேயே நிறைய கிடைக்குது இந்த மாதிரி நெட்டில் வந்து நிறைய பார்த்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற இது மாதிரி தான் நம்மளை பற்றி நம்ம அடுத்தவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து என்ன நினைப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு நாமே வந்து ரீசர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் சாஃப்ட் ஸ்கில் அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்து எப்படியெல்லாம் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணணும் அப் அந்தளவுக்கு உங்களோட உங்களோட திறமைகளை வந்து நீங்கள் வெளிக்காட்ட முடியும் இட்ஸ் ஒரு வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் அது வந்து நீங்கள் நிறையா கோர்ஸஸ் எல்லாம் இப்போ இருக்குது சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் கோர்ஸஸ் எல்லாம் அதுக்கு போனீங்கன்னா சாதாரண ஒரு மெயில் எப்படி அனுப்புறது ஒரு மெயில் இல்லை மெயில் அனுப்பும்போது என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது எப்படி இருக்குது ஒரு ரெஷ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது என்னென்னலாம் அவங்கள்ட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் எப்படி எப்படியெல்லாம் நம்ம பிஹேவ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ பிஹேவியர் செஷன்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்ட் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க டெ பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எப்படி நம்மளோட குவாலிட்டி வந்து அடுத்தவங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணி நம்மளை நம்மளோட குவாலிட்டியை வந்து நம்ம டெலிவரி பண்ணி காமிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் வந்து நம் ரொம்ப இம்ப ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்குக்கும் நிறைய நீங்கள் ஆன்லைன் ப்ரிப்ரேஷனில் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இன்னொன்று பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜி இப்போ ஐடியில் என்ன போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் அதாவது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து முக்கியமான த்ரீ பார்ட்ஸ் என்னென்னா ஏடபிள்யூஎஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்யூர் தென் கூகுள் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப மூணுமே வந்து ரொம்ப லேட்டஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜியில் வந்து எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா ரேட் பிக் டேட்டா பிக் ஸ்டோரேஜ் இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் பிக் டேட்டாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் டேட்டா ரேட் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டோரேஜை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இது மூ எல்லாத்தையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஹார்டா ஃபைனலாக வந்து ஹார்ட்வேரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சிஸ்டம்ல ஹார்ட்வேர்னா என்ன என்னென்ன இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் ஹார்ட்வேரில் என்னென்ன தேவை ரேம் மதர் போர்டு ஹார்ட்வேர் என்னென்ன ப என்னென்ன பர்மனன்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் என்னென்ன டெம்பரரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் என்னென்ன மெமரி டிவைஸ் டெம்பரரி மெமரி டிவைஸ் பர்மனன்ட் டிவை மெமரி டிவைஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்ததா இருந்தாலும் நீங்கள் அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர்டாக போயிடுங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் போயிட்டீங்கனாலே நீங்கள் எந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்காமல் போ நீங்கள் போனோன்னே நைன்டி பர்சன்ட் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கீங்க தெரியாமல் போய் உட்காந்தோன்னா டென் பர்சன்ட் தான் ஜஸ்ட் யூ டெலிவர் அண்ட் ப்ரெசன்ட் வாட் எவர் யூர் லேர்ன் தட்ஸ் ஆல் யூ வில் பி செலக்டட் இந்த மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இப்போ ச ப்ளேஸ்மெண்ட்டில் செலக்ட் ஆகிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அனுப்புங்க உங்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் நிறையா இந்த மாதிரி டிப்ஸோடு நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் பாய்